Bueno, muy bien. Eh, eh, querido Willy, eh, se, se había acordado en un momento que eh, iba a aumentar el combustible 4% por mes hasta agosto, ¿no? Sí. Y, y ahora vino de golpe un, un pelotazo de 12.5%. Exactamente. Fruto, obviamente, de la devaluación del lunes, uh -huh. que comenzó con... Con Shell y Puma, después al otro día le siguió Action y ahora le siguió YPF. ¿eh? Uh -huh. Pero con la promesa de YPF de congelar hasta fin de octubre en los uh -huh. valores actuales. Flavia Rollón es la Secretaria de Energía de la Nación. Flavia, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Eh, el pelotazo este de 12.5% de aumento de las naftas tiene que ver con la devaluación del lunes. Sí, efectivamente, porque la cadena de combustible, bueno, está eh, muy atada al valor del dólar. Sí. De hecho, los contratos con las operadoras, con las petroleras, están en dólares. Así uh -huh. que, bueno, se, no se quedó un acuerdo, otra. hubo un aumento. ¿Perdón? No quedaba otra, digo. Es así. No, eh, la devaluación sí fue de, el lunes fue de, de 22%. Se sí. llegó un acuerdo de que se trasladó ahora este 12,5% y no va a haber más aumentos hasta el 31 de octubre. ¿Ese acuerdo está sellado con las petroleras? ¿No, eh, eh, ¿Quedan congelados los combustibles? Eh, sí, hubo un acuerdo con las productoras, así como también con las refinadoras. Uh -huh. Flavia, históricamente el, el litro de nafta en Argentina vale, vale o valía un dólar, ¿no? Hoy vale 60 centavos al oficial y 30 centavos al dólar informal o blue, como quieran llamarlo. Eh, ¿Después de octubre se vendrá un naftazo, digamos, entonces, después de las elecciones? Porque ahí está bastante atrasado el precio de la nafta, digamos. Sí, bueno, en ese atraso también eh, hay un congelamiento de la parte que es la carga impositiva a los combustibles, que se ha ido prorrogando este congelamiento. Por supuesto, después hay que tener un sendero. Hoy el objetivo es la estabilización ¿no? de, de, de la inflación, y por eso se hace estos acuerdos de precio, para que también no se traslade toda la devaluación, que haya una previsibilidad y un horizonte en miras de contener la inflación, y después esto se irá viendo paulatinamente, así como también el reacomodamiento de otros precios relativos ¿no? de la economía, pero claramente esto los combustibles forman parte de un, un programa o de un orden macroeconómico más grande, ¿no? ¿El resto de las tarifas energéticas se van a mover de acá a las elecciones de octubre o, o también van a quedar, eh, digamos, congeladas? Bueno, a partir ya del primero de mayo se retiró los subsidios al, a, la, a aquellos hogares que no pidieron el subsidio sí. o a los segmentos que se llaman de altos ingresos, ¿no? Sí. Que tienen un ingreso de más de tres veces y media la canasta básica. Este, esto se va actualizando, estaba hace poco en 810 mil pesos y eh, sí, ahora eh, se va a ver, se está, lo vamos a estudiar la semana que viene, cómo la devaluación afecta el costo de generación de la energía eléctrica y va a haber una actualización. Uh -huh, claro. Flavia, muchísimas gracias. ¿eh? Un beso grande. Gracias. Hasta luego.